こうすけよこのミュートバイオンはい皆さんこんにちはイベントマーケティングのようこですこんにちはエブリーズのこうすけですはい9月30日78回目のこうすけよこのミュートを解除始まりましたえー、この番組はですね、イベントレジストの平山康介さんとイベントマーケティングの樋口洋子が、イベントの中の人やプロフェッショナルをゲストにお呼びしてお話しする番組です。中の人、その道のプロだからこそ思う、リアルの価値やイベントの魅力をお話しいただきます。ということで、えー、9月最後ですね。はい。ここまで来ると、年末まですぐだな、というふうに。早いでしょう。早いですよね。なんか、まあ、年末にかけて、えー、いろいろなイベントが、えー、目白星になっていきますけれども、その中でも、すごくですね、今日は、はい。来ていただくゲストの方のですね、イベントのファンがすごく多いイベントなので、お話をすごく楽しみにしているんですけれど、あの、好きなイベント好きをなんだろう突き詰めたイベントっていうふうにかかっているので、うん、あの康介さんのなんか自分で企画するとしたらやっぱり好きなコンテンツ<笑>イベントでもやっぱりゲストの方皆さんイベントのねあの、はい、大事なのはパッションっていうことでよく出ますけどやっぱそこはうん皆さん、みんな元なんじゃないでしょうかね。出ますよね。はい、<笑>バックページをやった時にもやっぱりプロレス<笑>感じる。<笑><笑>コールだったりとか、なんか花道作ったりとかですね、いろいろ演出にも散りばめておりましたけれども、あの今日はそんな好きの力でイベントを企画するヒントみたいなことをですね、はいえー、お聞きして。いと思います。改めて今回のゲストをご紹介いたします。えー、公益財団法人日本上格協会、えー、常務理事の荒川雅樹さんです。こんにちは。こんにちは。久しぶりです。どうもご無沙汰しております。ご無沙汰しております。えー、もともとあのー、展示会のお仕事だったりとかですね、取材を。いいている時からですねお世話になっている荒川さんに今日は、えー、日本上閣協会常務理事としてですね<笑>あのご登場いただいたんですけれども、えーはい、最初に荒川さんの,あのプロフィール紹介からですねちょっと、えー、皆さんにお話ししていただけたらと思うんですけれども。えー中川さんはもともとあの村山さんというあの展示会などはいはいそうですいらっしゃる会社にあのバイトいらっしゃいましたがもともとイベントとか、うんえー、展示会とかそういったあのこ、ー、とにでも今日もさこうやってえっ、ー、と展示会の会社さんに。からキャリアはスタートされたんですか。あのちょっとごめんなさい。ちょっと聞こえなかったんですけど、もう一度お願いします。あ、はい、すみません。えっ、ー、と最初にですね、荒川さんのプロフィールご紹介からお願いしたいなと思うんですが、もともとあの村山さんからキャリアスタートされていらっしゃると思うんですけれども、はい。はいはいはいえー、もともと展示会とかイベントとか、そういったことに興味を感じた終わりで、うん、あの村山さんには入社されたんでしょうか、うん、そうですね、あのー、村山にいる人たちは、あのー、なんだろうな、美術から入って、あの村山でですね、あのー、イベントか展示会の、あのー、装飾をやってる人たちもいますけど、僕はどちらかというと、はいあのー、学生の時に実は自主映画撮ってたりしたんで,あイ,ベントでイベントとかをですね、あのー、やることもしくは映像絡みのなんか、あのー、ディスプレイみたいなことができないかなということで実は村山に入社しましたあそうだったんですね,ね
、でまあだからあのちょっと思考がですねあの村山の他の人たちと違って、うんはい、かなり若い頃からまあ当然村山ですから請負いのイベントを中心にやってたんですけどもあのどちらかというと全体の運営とかですねあの総合プロデュースとか、まあ、そういうことをずっと思考してまして、うんはい、あのまあえー、と最初横浜支店にずっと長かったんですが東京移ってからもあの大,手大きい展示会とかですね、まあ、そういうのの主催者業務というものを中心に、えー、仕事キャリアは積んできたという感じですあ、うん、なるほどもともとイベント作りだった企画っていうことの方を、うん、ずっとされてこられたわけですね。そうですね村山ではそういうところをちょっとかなり異質な形でやってる感じでした、はい、会社とか。うんなるほど。<笑>そういう中で、現在は、あの、聴覚協会の、えー、業務理事、務められていらっしゃる、はい、ということで、はい、えー、聴覚協会とは何ぞやというですね。はい。はい。あの、聴、は、覚、いまあ、協会っていうのは、えっと、ね、はい、えっと、1955年って言いますから、今から70年ぐらい前に、はい、あの当,当時ですねお城に関する学問っていうのはちょっと確立されてなくてあの井上相馬っていうあのお城を研究者がいたんですけども、はい、彼が資材を投げ打ってお城に関わる、うん、あのいろんな学問例えば建築だったり土木だったり歴史だったりあで、まあ、そういう専門家をこう引っ張ってきて。お城っていう切り口で一つ教会を立ち上げたっていうのが始まりというふうに聞いてます。うん、歴史あるんですね。ええー。で、まあ、僕はそういう、まあ、村山にいるときにですね、まあ、そういう思考を持ってたので、はい、あのー、特に役員、取締役になったぐらいからですね、はい、あの事業開発、新規事業開発みたいなのがミッションであってですね、でまあ、あの僕の部下たちはいろんなあの、はい、プランをですねビジネスプランを作ったりしてましたけどちょっと僕も示しをつけるためにもですねなんか一発なんかやんなきゃいけなくて<笑>まあその中でですね<笑>この「お城エキスポ」っていうイベントを立ち上げて、うんでまあ、この協会さんと縁ができたと、えー、いうことで、まあ、村山を退任後にこの協会の方に移籍して今に至るという感じ。うんあ、そういうことなんですね。じゃあ、村、えー、あの、教会は歴史でずっとあるけれども、お城エキスポは教会が生んだものではなくて、村山さんが、はいはい、要は荒川さんが生んだもので、はいはい、<笑>村山時代に。そうですね。まあ、当然、僕だけじゃなくてですね。もちろん、もちろん、いろんなね、たくさんの方が関わると思うんですけど、まあ、村山さんが立ち上げたもので、で、はいはい、そこから、接点ができて、これ何年ぐらいやってるんですか、このお城。えっとね、今年で七回目になります。今でも、今でも構造は主催村山さんの講演みたいな形とか,なんかと、えっとね。立ち上げ段階で、あの、はい、実は、あの、当時。新規事業開発の担当だった僕はですね。あの、横浜、端子横浜の。バトリさんって、今、あの、常務来られますけども、彼が。あの営業部長だった時にですね、まあ、彼は端子横浜の閑散期対策で何か新しい事業を作りたいなと思ってたんですね。で、まあ、僕はあのそういうことで村山としてはそういうリスクを負っての興行みたいなことやってませんでしたから、えーとまあ、パシコと組んで何かやろうかと。でただまあ実はですねそれは鼻からそういうことを狙ってやったんじゃなくて実は歴史好きお城好きのバトリさんと。僕も歴史好きお城好きだったんで2人で実は横浜で飲んでたことがあってですねなるほど、はいまあ、その中でえらい話が盛り上がってそうか壮大な趣味の実現ですね、えー、そうですね<笑>お互いあのー、なんか新しい事業を起こさなきゃいけないミッションを持ってる僕と閑散期にパシコを埋めなきゃいけないっていうバトリーさんで話があってです、ね、<笑>ちょっとじゃあじゃあこれお城のイベントやろうじゃないかみたいなことになってそこで立ち上げたというのが経緯、うんうん、その時はじゃあ主催はその2社だったってことなんですかあまあそうですねまあただ、うん、その時はただぼやっとお城のイベントやろうってことだったんで、まあ、そこからだだらっとこう企画書をですね
ほとんど一晩か二晩ぐらいで書き上げて、えー、あとまあバッパシコに見せてあいいんじゃないのって話であの当然あのー、村山もですね僕だけじゃちょっと心配だったんで当時村山の筆頭株主だった東北新社今ちょっとあのー、今村山はね、うん、あのー。日テレさんの参加ですけども当時はトーク新社さんが筆頭株主だったんでトーク新社のやっぱり新規事業開発の担当だった人に連絡してですね、うん、こんな話があるんだけど1枚乗るみたいなことでああ乗る乗るみたいなノリで一応三社が集まったんですね。なるほどなるほど。でただこれってのはあの白月白月新規事業やなきゃいけないっていう三社ですね。これでお城のイベントが立ち上がるかというとやっぱりちょっと難しくてですね、うんあのー、ここでやっぱり権威っていうか、あのー、お城のイベントをやる必然性が欲しかったのでそこでこの日本で<笑>趣味ですとは言えないですからね<笑>日本旅客協会に何とかつながりをつけて利越しを担ぎたいなということで、あのー、まあ今女学協会の理事長で小和田哲夫さんって今歴史学者の第一人者がおられるんですけども一応彼にこんなイベントやりたいんだけど講演してくんないっていうところからお願いしてるんですね開拓していただいてところで女学協会とねぜひ協力してほしいんだけど紹介してくださいみたいなことでそこから紹介していただいて女学協会加えてこの4社で実行委員会を組んだ最初の結果だそうイベントがつないだこうあれですねコミュニティというかなつながりのですよねこうそもそもこうイベントがなければねなかなかこういう動きとかつながりとか、うん、あの協業とかっていうのがなかったと思うとやっぱりこの最初の立ち上げで巻き込んでいくのは大事ですねいろいろ。あそうそうやっぱりそう座組を作るあたりはなかなか。うんやっぱ面白かったし、ちょっとダイナミックな動きにもなるしね、あの、浄化協会に乗るっていう連絡があった時には、あ、やったこれでできるなって本当に。そうですよね。もう、プロデューサーの、そうですね、もうある意味勝、勝利の瞬間ですよね、その時点で。こ<笑><笑><笑>っからこのイベントが果たして成功するかどうかとか、ね、やっぱり、あのー、利益出さないと、収益出さないと、やっぱ会社でやってるわけだから、当時はね、うん、今は教会側ですけど、ねあのーまあ、成功じゃないということですね、まあ、そこからも結構大変だったんですけど、まあ、まあ、初年度はかなりいい感じで始められたんで、今も続いてるってことじゃないでしょうか。あなんか、聞いてみると、なんで今までなかったんだろうというくらい、ファンの多い、うんあのー、コンテンツ。うん、なんかお城ファンって統計出てるんですか全国何人ぐらいいるみたいないやいないんですけどもただまあ,、うん、あのうちの教会が出してる、あのー、日本百名城ガイドブックっていうのがあるんですけど、はい、これがまあこういうもんなんですよねああ、うん、はいこれ,これが大体いい今発行物数で100万部近いですえー、ベストセラー<笑>すごい売れてますねまあそれぐらいは潜在的にいるんじゃないかなって僕らは思ってます、はい、ああそうですよね、うん、なるほどあのお城エキスポはエキスポですからあの、うん、出店者さんいらっしゃると思うんですけど皆さんどんなこう展示をされるんですかお城エキスポ自体ですよねまああのまあ、お城エキスポはですね、まあ、当然今日のテーマでもあると思うんですけど、一応、これ以上ないというぐらい完全な B2C のイベントがあったりまして、B2C、B かなってもちょっとかなり微妙なんですけどね、あのー、どっちかというと、お城が出店していただいてるんで、お城っていうのは何かっていうと、自治体だったり、自治体だったりなりますよね。だから、これ B2C って言えるかどうかではないですね。ただ、まあ、他のね、あのー、いわゆるいろんな展示会等のです、ね、B2B との明らかに違いは、さっきから、はい、あの皆さんの話に出てますけど、やっぱり熱量の違いだと思うんですよ。うんうん、実際にあの同じ趣味を持つ人がです、ね、これだけ集まると、はい、ものすごい熱量がやっぱ発生
、ね、あのしかもこのイベントは我々主催者側もですね、はいまあ、そういう意味ではあのお城好きで出店者もお城好きだし参加者もお城好きだし、はい、みんなお城好きな人たちが集まってきて。あの本当会場に来ていただくとあの、はい、この会場に人間いる,いる人間がみんなこうニコニコしながらですね<笑>もう朝から晩までいるみたいなねあのなんか一種不思議な空間かな、えー、確かなんお城好きな方っていうのはお城が好きっていうのもあるでしょうし建物としての建築物としての、うん、でも、ねうん、秋ほど荒川さんのきっかけのところで歴史好きの2人がっていうところで言うとそもそもそれ以前にやっぱり歴史が好きの延長から来てる方もいる、うん、そうすると多分これお城エキスポっていう形だけどお城っていうのはあくまでこうあのなんだろうお分かりやすい象徴としてでもなんか歴史っていうところにすごく広げられそうな人たちですよね、うん、集まってくる人たちがねなんか歴史は全然興味ないけど建物だけってまあいるかもしれないけどどっちかっていうと多分歴史の方が重みがみんなあるのかなって興味関心の、うんうんそうですね、ストーリーがねありますもんね。浩、う、介、んうん、さん言う通りあり歴史って何かなって考えると今あの例えば本とかですねそういう紙媒体だったりとかそういう知識しか実は歴史というのは我々感じられないじゃないですかでも、はい、このお城をはじめとしたその遺跡とか遺構とかですねそういうものは実際にそこに行ったら歴史にふる触れることができるんですよ実はねで本で読んだ知識を実際にそこに行って確かめることができるっていうのはすごいことだなってすごく思うんです確かにそうですよ残ってんですもんね、うん、そうそうそうそう歴史体験というあそ,うそ,うそうですかでねよくあの昔このイベントを立ち上げたばっかりの頃に全く歴史に興味ない人からですね、うん、お城を城跡に行くのはいいんだけど行って何すればいいのかよく分かんないって話です<笑>周りぐるっと見てねあのすごい時間かけてお城跡まで行って行くのはいいんだけどそこに行ってこうぐるっと回ったってね多分10分ぐらいで見れちゃったりするんで。そこで何を楽しめばいいんですかみたいな人はされることがあるんですがあまあその歴史っていう流れの中でそこの場所を位置づけることで楽しみ方ってやっぱあると思うんですよ。で,そう,です、ね、だからそういう意味ではあのこのお城エクスポっていうのは、まあ、当然のことですけどもこの会場内で関係するんじゃなくてここからここで得た情報を持ってですね実際皆さんにそのお城に行ってもらうこと。それでやっと完結するってことあの確かに、なるほどなそうそう。お城ツーリズム、ねあの。お城ツーリズムみたいなのも当然セルスだと思ってるし、はい、その中にはさまざまな観光要素もあるし、そういう素敵なエンターテインメントじゃないかなっていうふうには思ったり。日本らしさで言うとインバウンドとかでもすごくなんかアピールできそうですよね、うん、こうみんな日本に来て。あそうですね、これを回ることでね、うんうん、だって考えるとあの今まあ東京だって江戸城があるし大阪には大阪城があるし、うんうん、それ以前にですねあの要するに江戸時代には今日本全国各地の県庁所在地には大概あの江戸時代に藩があったですねお城があったわけなんですよ、うん、で今あの、うんうん、政府が進めてるこうインバウンドのねあの全国各地への展開なんかも、はい、よく考えたらお城っていう切り口でやったら実は日本中にお城あるんで<笑>どこにでも<笑><笑>そうそうまず間違いなく47都道府県みんなあるんでうんそういう意味でも活用できるんじゃないかなっていう気はすごくしてますそうですよね、うん、そうですね可能性いっぱいだな、ねうん、方にとっては聖地巡礼じゃないですけど、うん、そうだ建物見に行ってんじゃなくてそこにこう行ってそれぞれをその場所で思いを馳せてるというか、すごいロマンですね。ああ、確かに。妄想つけてるかもしれないですけど。<笑>それはでも楽しいですよね。リアルですもんね。本当にその場所に何、ね、十年何百年前にはそこでそリアルがあったんですもんね、そこにね。そう,そうです。例えば、小田原城のこう裏側に、秀吉があの一,夜城一夜城って作って、ああ、はい。っていう有名な話があるじゃないですか。えー、一夜城の端っこから小田原城を見ながら
徳川家康を横に呼んでですね2人で連れ将軍をしながら<笑>あの家康にねこれ関東に天保しろみたいな話を秀吉がしたっていう話があるんですけど同じ場所が今もあって、えー、同じところでそこから小田城を見れたりするんで。ここで、家康と家康が連れ勝したのかなと思うだけでも楽しい。<笑><笑>そこにはトイレは作ってないんですね。<笑>あ、なるほど。俺の。語れるかもしれないっていう。なるほど。そうですよね。がすごいですね。なんか。いろいろまだまだ巻き込んでいけそうなコンテンツではありますよね。うんうん、でもあのそうそうお城っていうさっき言ったねそのお城に行って何を楽しめばいいのみたいな話もあるんですけど、うんはい、実際にはあのなんだろうお城エクスポでいろんなプログラムを用意してますけど例えばあの、まあ、千田先生とかですね小和田先生とか今テレビによく出てくるようなお城の専門家、まあ、彼らによるあの源泉プログラムと称するこの、うんうん、セミナー講演会だったりですねあとはそんな有名じゃないけど各お城の学芸員とかでいっぱいいるんで、まあ、彼らが専門的なセミナーをやったりとか、うんうんあのー、さっき言ったねあの日本中のお城がこう出展してきてそこでその各お城の PR をするブースがあったりとかですねあとまあ当然 PR ステージがあって武将隊とかゆるキャラとか、まあ、そういう連中がそこで。あのいろいろ、ねあのー、やっていただいたりとかですねあと,、まあえー、と主催者側としてはテーマ展示でこの発掘の成果物例えば金箔の瓦とかですね石垣の石とか古文書とかあの城の絵図なんかあるんですけど、まあ、そういうものを展示してあったりとかあと、まあ、各地のお城に行かないと見れないような映像があるんですけど、まあ、そういうのをシアターと称してですねそこでこれ全部が見れちゃったりとか。あとまあ、はい、教会が選定している日本百名城、俗日本百名城の、はい、要するに200枚のお城のパネル展をやったりとか、あとお城の模型展やったりとか、写真コンクリやったりとか、はい、まああのお城にまつわるもうさまざまなコンテンツを一応ここに網羅してですね、<笑>あのー、まあここに来ていただく方はそれこそお城好きの初心者からですね、はい、この方までみんな来られるんで。えーまあはい、みんながですねあのそれぞれ自分の目的に応じてお城を切り口に楽しんでいただければなというふうなことでやってる感じです。うんこうだんだん例えば初心者が来てこう1ランクずつこう上がっていったものがあるみたいなねあの、うんまあ、こういうふうに楽しめばいいんだとい、ね、ういうことが分かっていただけるとありがたい、ね、嬉しいなと。そう楽しみ方を伝えるみたいなところきっかけをいろいろ準備されていて、まあ、どこの入り口からでもいいけど、うん、その歴史と城っていうのがこう好きになって人が一人でも増えていけばっていうことですよね。そう,そういうことですね。ま、さにそううん。協会さんにとってもお城一つっていうのはファンを広げる大事な、うんそうですね、ファンの集いみたいな。うんあのーね、お城っていうものをみんなにこう認識していただければ我々としては成功なんで,んそうですよ、ねまあ、当然教会の会員が増えていただけるのは一番嬉しいですけど、まあ、それ以外にね、あのー、あお城ってこんなにいっぱいあるんだとかですね店主がなくてもお城なんだとかですね、うんまあ、そういうことを知って帰っていただいてあ自分の近くにもお城があるじゃんみたいなそういうことで行ってもらうと、うんはい、もうそれだけでも。教会としてはありがたい。確かに海外にもありますもんね、お城って形は違うけど、ね、なんかね、歴史のあるヨーロッパとかだったらね、普段日本でも、うん、日本のお城に興味がない人でも、やっぱ有名な観光地でいうと、海外だとお城行ったりするわけでしょうし、うん、逆もしかったり、うん、きっかけは何じゃなくて。あの特にヨーロッパの方々とかはあの日本に来られたらあのお城は結構皆さん行かれるんですよ。で、うんうん、江戸城とか大阪城は結構みんな行くんででも日本のお城それだけじゃなくてもっといっぱいあるんですよみたいなことを、まあ、彼らにもですねあの伝えさせていただいて今あの、うん、外国の観光客が100行けたとしたらやっぱ無理なんで<笑><笑>今20ぐらいセレクトして。はい、日本の城こう20ぐらい行ったらどうですかっていうようなモデルコースみたいな、うん、それはあの今年から始めてます
。あ、そうなんですね。すねあの四年ぐらい前に始めたんだけど、コロナでちょっと中断。あ、そうですよね。最近また再開。これからやっと。そうですね。うん。広いクスコネって実際の後ろに行くというのが。うん。はい。ボス。だからまあ後ろの価値をねあの皆さんに理解していただいて、はい、保存とも当然あの開発で結構壊された時期もありましたけど今は皆さんかなり保存に力を入れていただいてるんで、はい、そういうような動きがですねあの、えー、民意でねあの政府とか自治体に突き上げていただいてで政府自治体も予算つけていただいてお城をなるべく保存管理していただいてですねもっと。みんなでこの後ろを保存活用していきましょうよみたいなこと、まあ、これなんかも教会の当然大事な目的だったりしますので、うんまあ、そういうものに結びついていくんじゃないかなというふうに思って日本はもちろんですけど本当やっぱなんかアニメとかだとヨーロッパでもアメリカでもエキスポがものすごい大きくなってたりするのでような感じでねこのままのコンテンツを海外に持ってっても。結構人集まるんじゃないかっていう。うん、ああ、確かにそうですね。<笑>今ね、あの、海外にグローバル。実は、教会でもヨーロッパ百名以上っていうのを選定をしていてるんで。ああ、さすがにヨーロッパで、スタンプラリーはできないんで。<笑><笑>ヨーロッパにはスタンプ置いてないですけど、一応あの、ヨーロッパ百名以上をコンプリートした人は。はい、コンプリートしましたって認定はすることになってます。まだ、二人しかいないです。えーうんおお、すごい。二人いるんだね、ちゃんと。そうそう,そう、二人いるんですか。プ<笑><笑>レイリスト、この、登った人みたいな感じで、いろいろ。<笑>いや、もっと少ないでしょ、二<笑>人で。<笑><笑>日本百名以上はね、<笑>日本百名以上は今、もう五千人ぐらいコンプリートしてます、ね。ああ、やっぱファン層そうなんですか。広いな、うん。コンプリートだけで五千でしょう、すごいですよね。ね、全体何万人、本当やっぱり100万部売れるポテンシャルが分かりますね、それ。<笑>僕、まだ95ぐらいしか言ってないんですけど。あ、あと<笑><笑>もう、もうすぐじゃないですか。代表料理、代表上部理としてはちょっと、ね、顔向けに出てあと5。<笑>そあと5はな何なんでそれめちゃくちゃ行きにくいところにあるんですか<笑>こうバラバラだったりするんですよね。七,七王城って、あの、能登半島の先っぽと、あとまあ、千早城はね、あの、大阪ですから、まあ、行こうと思えば行けるんですけど、なんかすごい師団があるって聞いてて、ちょっと登るのしんどいなと思って。<笑><笑>そうか、石段の下までだったら行ったことにならないですね。<笑>そうやっぱり登りきらないから。<笑>上にしか置いてないですね。下にあるスタンプを押しただけじゃ、あのちょっとね、<笑>教会の責任者ですから、ね、それはまずい。虫がつかないなと思って。<笑><笑>いや、今お話していてても、お城愛にあふれたですね。<笑>あの、本当、お話で聞いてもずっと、うん、あの聞いていきたいなと思うんですけど、やっぱり今、あのー、冒頭ね、あの新規事業で、はい、あの作ったもので、うん、でもその自分の好きをこのイベント化するっていうですね、はいはいはい、あの話はとっても魅力的で、あの今、えー、会場さんで閑散期に B2C イベントだったり、うんうん、を企画しなきゃとか誘致しなきゃっていうところもあの頭を悩ませて課題の一つかなっていうふうに。思うんですけれどもやっぱりあのこれからのイベント作りっていうのはそういった、うん、どこまで、うん、あのファンがいるコンテンツをあの作っていくかっていうのに自分の熱量っていうのはすごい大事なんだなっていうふうにいやめちゃくちゃ大事ですよね。そうですよね、うんやっぱ仕事でやっててもこんなに熱量持てないんじゃないですか。村<笑><笑>山辞、ま、めてまでね、そのお城エキスポ、はいまあ、村山時代はお城エキスポのプロデューサーやってましたけど、今、教会側で総監視みたいな立場でもあるんですが、うん<笑>あのーね、村山辞めてまでこのお城エキスポに、あのー、関わりたいなっていう思いで今やってるんで、やっぱそれもやっぱりね、自分の好きなことだからやれてるんじゃないかな。だから
各地の展示会場の方もなんか皆さん絶対趣味とかあると思うんで、うんうんうん、そこからこう発想していただいて自分が好きなことだったらやれるじゃないですか、はい、ただ、うん、収入なくてもやってもいいかなと思うんじゃないかなと思ったりするんですけどまあ、うん、それぐらいのノリじゃないとなかなか難しいんじゃないかなという気がしますけどね。うんまたあのーね、来場者さんもあのー、すぐ友達になれちゃうような<笑>、うん、あの素敵なイベントだなというふうにあ,ありがとうございます<笑>あのウェブサイトなんかを見ていても、うん、入場っていうのの上が白だったり、はいろ、はいろ、はい、細かいところにそのお城愛を感じる<笑><笑>あのところがすごくウェブサイトだけ見ていてもあの伝わってくるので、ぜひ皆さんね、うん、12月に向けてあのちょっと予習しながら、あの12月ですね。いただけたらなというふうに思います。ぜひはい、ぜひお越しください皆さんはいもうすっかり私お城気になってしょうがなくなってきましたので,で12月足彦横浜さんあの伺いたいなというふうに思いますそうだよね指巻けさんも取材とかで全国行くからちょっとその時に近くの人に寄ってみるとかっていうのだと、はい、あそうですね,ね100名以上、ね、行きやすい行けるかもしれない、ね、うん、うんうんさっきのガイドブックにですね、スタンプ帳がおまけでついてますから、それでぜひ100集めていただいて、そうですね、で今、僕ら町と熊本<笑>町行ったことがあったんですけど、ちょっと100目指してみようかな、うん。スタンプ帳でスタンプを押し始めると、はまります。<笑> 10個ぐらい押すとね、かなりはまっちゃいます。<笑><笑>コレクト収集欲がみんな出てきちゃって。そうそうそう<笑>ああ、そうですね。でも平均みんな10年ぐらい買ってますけどね。<笑>でもいいですよね。なんかそういうのがないと、実はなんか気づかないで通り過ぎたところもそういうのがあるとね、ちょっと寄ってみるとかっていうきっかけになって、実はみんな近,い近くまでは行ってるのにっていうことも多いでしょうしね。うんあのーこれを回り始めて僕も47都道府県をコンプリートしたんですよ。あの実は47都道府県に必ず1畳ずつは選んでるんで、あそれを全部集めると実は日本中行けるみたいなね。あそういう仕組みになってたりとか。<笑>ああ、そう言ったことこれをやってなかったら絶対この町には来なかったろうなみたいな感じで。そうですね。うんあのまあ、そういう意味では楽しいんでしょう。はい、うんなかなかあの海外も行けない時期があったので国内をね攻、うん、めてみようかなっていう時に、ね、お城っていうコンテンツ気づくとなんか幅が広がりそうだなと思います。うん、<笑><笑>はいありがとうございます。今日は本当にあの好きの熱量とですね、はい、あのお城への興味が上がった<笑>なんかになりましたなんかなんかもうちょっと限定した話してもよかったかもしれないけど。<笑>いいえー、ちょっと気持になっちゃうんで、申し訳なかった。<笑>めちゃめちゃやっぱり楽しいですね、そういうパッションのあるお話の方が。<笑>そうですね,ね。はい。ありがとうございました。本改めまして、本日のゲストはですね、えー、小池財団法人日本城郭、えー、協会業務理事の荒川正樹さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。パッションのスタートっていうとスタートはパッションが大事っていうのはやっぱり例に漏れずでしたけれどもそうです、ね、可能性コンテンツの可能性もすごくんなんか分かりやすいじゃないですか白ってねでもそうです、ね、なんか本なんだろう分かりやすいんだけどなんか本丸は白っていう象徴を使って歴史だったり観光だったり文化だったりっていう,うん、はい、なんかくっつけやすいというかなんか広がりますよね、うん、広がるしそれぞれ確かに考えてみれば興味深いものが多いと思うので
それぞれね、ポイントが違ったりするんでしょうしね、石垣が好きとかですね。うんうん、それぞれ<笑>石の、石の積み方が好きとか、ね。積み方。と<笑><笑>か、もうなんかコアなね、ファンの方が多いと思うので、言ったらなんか話が尽きないんじゃないかなって思って、<笑>今日も尽きないお話をですね、あのと聞いていたかった。はい<笑>えー、作った人っていうのは大体作った人っていうのは歴史の登場人物であることが多いでしょうからねそうですよね,すよね先ほどのなんか見晴らしの話もそうですけどここで誰と誰が話したからこう歴史が動いたとかここでみたいなところもなんかその場に行くとそういうのを知れば知るほどよりね歴史をこう。ロマンを感じるというかね、思い出る感じですよね。よねうん、よもっと面白くなるでしょうね、そう知ってるとね。そうですね。なんか本当に聞いていて、歴史はあの紙でしか体験、ね、できないけど、あのお城は、ね、自分で触れられるっていうのが、なんかすごく、聞いていて。うんあそういう価値があったんだと改めて気づかされましたね。はい、<笑>ということであの12月ぜひ皆さんあの私の横浜のお城エキスポあのでいたくなったと思います。<笑>私も行こうと思いますのでまた。はい。はい。えー、ントランにもちょっとエキスポもですね、あのやられる。はい、と思いますのでチェックしてみてください。ということで、えー、今日もお付き合いありがとうございました。えー、次週は、えー、もう10月になりますけれども、また Facebook ページで告知いたしますので、えー、そちらの方をチェックしてみてください。ありがとうございました。